നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നീചമായ ഒരു ശത്രുവാണ് നിരാശ അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനത്തിനെ തകർക്കുവാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് നിരാശയിൽ നിന്നും പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പരിവർത്തനം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കും എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എംപാർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മൈൻഡ് പാർ ട്രെയിനർ സർട്ടിഫൈഡ് ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് എൻ എൽ പി മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ചേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നിരാശയിൽ അകപ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണികണ്ഠൻ ചേർ വെൽക്കം ടു ദോ താങ്ക് യു നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷമം നിരാശയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ആവുന്നതും ഈ നിരാശ സൈക്കോളജിക്കലിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രേനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരാശ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ആഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നിരാശ എത്രകാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു നിരാശ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിരാശയിൽ നിന്ന് കര കയറുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുതാണമായിട്ട് എന്താണ് വളരെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ സുഹൃത്തിന് നഷ്ടമാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിക്കുകയാണ് ആ വിഘ്നത്തിൽ നിന്ന് കര കയറണമെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കരകയറും പക്ഷെ ആ സുഹൃത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കാലത്തേക്കിന് ഈ നിരാശയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് ലെവലുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാം പഴകി വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത് മിക്കവരും റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പം ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാം ചേട്ടന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അറിയാം എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഫാദർ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഫാദറിനാവുന്നല്ലോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫാദർ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള എന്റെ മനസ്സിലൊരു വർഷമായി അങ്ങനെ ഒരു നിരാശ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയിൽ പിന്നെ പഠിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കാൻ എന്റെ ഫാദർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്യാക്കെന്ന അവസ്ഥ ആ പാടെ മനസ്സിനുള്ള ഒരു നിരാശ എപ്പോഴും കടന്നുകൂടി അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥ ആ പാടെ ഭയങ്കര നിരാശയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് വരെ എൽ പി സ്കൂളിൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട് വിട്ടു പല വിധത്തിലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദില്ലിക്ക് ഗുണു ഗുണു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ നിരാശ മനസ്സിൽ വന്നു പല അവിടെ എന്തിനും മറ്റു നമ്മളെ ഇത് സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും മനസ്സിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ളവർ കാണിക്കുന്നവന്റെ പെട്ടെന്ന് അവർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണുമ്പോൾ നിരാശയിൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ചിന്ത കടന്നോട് നിരാശ എന്ന പറ്റി മോചനം കിട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ആർക്കൊക്കെ കോള കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊരു മനസ്സിനുള്ളിൽ കടന്നു അങ്ങനെ ഒരൊന്നിന് അടിമയ നിരാശയിലേക്കാണ് പിന്നെയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഫാദർ ഇല്ല ഇല്ല ഇതുപോലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ പല പല പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ഇത് നമ്മൾ റെസ
പക്ഷെ സാഹചര്യം കുറച്ചുകൂടി അനുകൂലമായിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സാഹചര്യവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പുതിയ സാഹചര്യത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക കാരണം മറ്റൊരു സാഹചര്യവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്താണ് നിരാശയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇത് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിരാശയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇത് സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിരാശയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് ആഴപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കരകയറി കരകയറി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ എന്താണ് അതിലേക്ക് തന്നെ കൂപ്പ് കുത്തിയിട്ട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യപാനം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ ഇച്ചിരി ബെറ്ററായി ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ നല്ലൊരു ഗ്രേഡ് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അത് ജീവിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നവർ അതിന്റെ അതിനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തളർന്നു പോകും അത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഒരുപാട് കേസസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ഏറ്റവും സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ക്ലയന്റിനെ പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ ഇതിന് ഒരു ഒരു ബാക്ക് പല അവസരങ്ങളിലും ഒരു കൗൺസിലർ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പം കൗൺസിലർ തന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിരാശയിലാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ നിരാശയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒന്നു പോയെങ്കിൽ അടുത്തത് വരും സാർ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഒരു ബസ് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബസ് വീണ്ടും വരും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്താരീതിയിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ആ വ്യക്തിയെ സ്വമേധയാ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രാപ്തയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രേഖ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു നല്ല വാക്ക് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിൽ അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഒരു വിൽപ്പവ ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ടും കൂടി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വ്യക്തി നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈ എൻവിറോൺമെന്റ് ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അത്രമാത്രം ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇത് ഒന്ന് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ മനുഷ്യരും നിരാശയിലേക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡാണ് ഒരിക്കൽ പോലും നിരാശയിലേക്ക് പോകാത്ത ആളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാശ ഉണ്ടാവാ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചേട്ടന്റെ നിരാശയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനത്തെ പല പല അവസരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അപ്പം ഇപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി മദ്രാസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിന്ന് നല്ല വാക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച അപ്പച്ച എന്ന് വ
നിരാശയിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആ കറക്റ്റ് ടൈമില് നമ്മൾ വേറൊരു ഫോക്കസിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ഫാമിലി അപ്പൊ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാരേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പം ചേട്ടന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി ഇല്ലാതായി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കടം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഫാമിലി തന്നെ ചേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു നിരാശ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനൊരു ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ ഫാമിലിയുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന് വീണ്ടും അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് ആ നിരാശയിലേക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ രജനി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം അവരെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിരാശ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഹൈ ആണെന്ന് കൂടി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേരന്റിങ്ങിലൊക്കെ പറയുന്നത് മക്കള് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും നമ്മുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മുടെ എന്താണ് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷകളാണ് ശരിക്കും നിരാശയുടെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു 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 കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഓക്കെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമെന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കണം ആ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ലവ് അഫയറിന്റെ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഫാമിലിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആഘാതത്തിന്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി വീട്ടിൽ വന്നു എല്ലാരും കല്യാണമൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ലെവൽ ഇതിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിതമായി വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കായി തുടങ്ങി എന്തിനു ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിൽ കടന്നു കൂടി തുടങ്ങി അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒന്നും വീണ്ടും ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എല്ലാരോടും നമുക്ക് ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്താണ് ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ളത് പോലെ തന്നെ മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും എന്തുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്രീഡവും നിലനിൽപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുമല്ല നിലകൊള്ളുന്നത് അവനവന് അവനവന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവനവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫ്രീഡം ആണെന്നും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രീഡമാണ് ഓക്കെ ഇതെന്റെ എന്റെ ചോയ്സ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തി പറയുന്നു താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തി വ്യക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ
വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വന്നപ്പോ എത്ര വർഷം എത്ര നാളവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ അഞ്ചു വയസ്സിലുള്ള ഫാദർ നഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അതിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ചെളിയിലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം അതിൽ കുറച്ച് നാളുകൾ അതി സന്തോഷമായിട്ട് പോയി കൂട്ടുകാരും കൂടി ഒരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അപ്പം എന്താണ് ചേട്ടൻ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അല്ലാന്ന് പറയും ഓക്കെ ചുറ്റുമുള്ള കൂട്ടുകാര് അപ്പം ഇദ്ദേഹം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ കുടിക്കട ഓക്കെ ഞാൻ കൂടെ മേടിച്ചു കട എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ചേട്ടൻ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊള്ളാം ആ അതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കറക്ഷനാണ് ശരിക്കും നേരത്തെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നടന്നത് എനിക്ക് അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടായി പക്ഷെ അവിടുന്നും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പഴയ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എന്താണ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പേരിടേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു ദൈവം വിട്ട ഒരു ദൂത് പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ടോക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല വായിക്കുകയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മള് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വിഷമത് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാഴ്ച സമയം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത നിരാശാബോധം തോന്നുന്നു ഒട്ടും തന്നെ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നാളുകൾ കഴിയും തോറും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും എനിക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കൂപ്പ് കുത്തുകയാണ് ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അത് എന്താണ് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്താണ് സന്തോഷം തോന്നാം ചില സമയത്ത് വളരെ ദുഃഖം തോന്നാം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നു എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ യൂഷ്വൽ വർക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴി അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിരാശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു കൌൺസിലറെയോ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ഒരു സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെയോ ഒക്കെ കണ്ട് എന്താണ് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കൌൺസിലിംഗ് വളരെ നല്ലൊരു ടൂളാണ് നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡീപ്പർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ കൌൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടൂളാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളെക്കാളും ഇത് താഴെയുള്ളവരെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും വേദനിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ചേട്ടന്റെ ബിസിനസ് മൊത്തത്തിൽ ചേട്ടൻ അതിൽ കടയെല്ലാം വിറ്റു വിറ്റു കട വിറ്റു ഞാൻ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ദിവസം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാണ് എന്റെ മനസ്സ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കടയെല്ലാം വിറ്റുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഞാൻ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തൂങ്ങി ചാവണം എന്നുള്ള പ്ലെയർ കയറൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തമായ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നേരം കുറച്ചു നേരം ഇന്നൊക്കെ മതി വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ചീട്ട കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നേരം വിളിച്ച് സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല അതാണ് ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തി അതെ എന്തോ പോലെ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മാരേജ് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ
അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ആശ്വാസം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ശരിക്കും ലഭിക്കുന്ന റിയൽ ആശ്വാസം അല്ലത് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഈ സിഗരറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഒരു നിക്കോട്ടിന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിന്റെ ആ ലഹരിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് മദ്യപിക്കും കൂടുതലായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിലേക്കോ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നു പണ്ടത്തെ ആ എഫക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത അഡിക്ഷനിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശയുടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുവാക്കളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജനറേഷനാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മാതാപിതാക്കൾ നോ പറയാൻ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മെനക്കെടാറില്ല അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന കാര്യം അവന് കിട്ടട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് നോ പറയില്ല ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ നോ പറയുന്നില്ല നോ ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനോ അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിസൺ എടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസസ് അല്ലേ നമ്മൾ മിക്കത് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇപ്പൊ ഒരു ടി വി മാറ്റാൻ റിമോട്ട് തന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അടുത്തത് ഭയങ്കര നിരാശയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരാതിരിക്കാൻ പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുനാളിൽ മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ചാട്ടിയും പിടിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നൊന്ന് പറയുക ചാട്ടിയും പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് കുട്ടിയോട് പറയുക എന്താണ് ഇന്ന ഇന്ന കാരണത്താൽ കാര്യ കാരണ സഹിതം ഇന്നത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് കൊച്ചി ചിലപ്പോൾ കരയുന്നുണ്ടാവും നിലത്ത് കിടന്ന് ഉള്ളുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും സാരമില്ല അത് കൊച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്തോളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫേസ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്താലും നമ്മൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കും അതായത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഹാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ തല കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭിത്തിയിലിടിക്കും ആ സമയത്ത് ക്യുക്കായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ മെന്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഇത്തിരി കൂടി മുതിർന്നതാണെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവര് തന്നെ സെൽഫ് ഹാം ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ കാര്യം അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ബി ടൂ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ ടൂ ഡിഫിക്കൽട്ട് പോലെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം അവര് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് തേടിയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രായമായിരിക്കില്ല അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മടി വെക്കാം പക്ഷെ അടയ്ക്കാൻ വരവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കൌൺസിലറുടെ സഹായം തേടുക അദ്ദേഹം എന്താണ് വ്യത്യസ്ത കൌൺസിലിംഗ് പല ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യുവാനും ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ആകും അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നിരന്തരമായി വരുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ നിരാശകളും ഒക്കെ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് മേജറിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിരാശയിൽപ്പെടുന്നയാൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള
എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായിട്ട് നടക്കുക ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമാണോ നിർബന്ധമില്ല കാരണം വ്യക്തിക്ക് തന്നെ തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചിലർ ഓവർകം ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിരാശയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റിയിടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയിടി നിനക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അത് അതൊരു അതൊരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും കൂടെയുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വസ്തുത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി നിരാശയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവം ഞാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അയൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ബന്ധു എന്ന നിലയിൽ കുടുംബക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സഹായം തേടുന്നു മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തി വീണ്ടും അതിലേക്ക് വഴുതി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു പരിഗണനയും ഒരു ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നടത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അല്ലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിരാശയാണ് അപ്പൊ ഈ നിരാശയിൽ നിന്നും ചേട്ടൻ ആ പ്രത്യാശയുടെ വക്കിലെത്തുവോളം എത്ര നാളെ ഏകദേശം പിടിച്ചു ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഇത് ഉണ്ടാണ് ആ ഒരു വർഷത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫാമിലി ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി അപ്പൊ അവര് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മരണം നടന്നു ആ മരണമായിട്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് മാറ്റത്തിന് അപ്പൊ അവര് ആ ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു നാട്ടുകാരെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവര് മകനെ അങ്ങനെയാണോ എന്റെ അപ്പം മരിച്ചോ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയണ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ആ ഫാമിലി തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച ആ വണ്ടി കയറി ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ കയറി ഞാൻ ബോഡിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നാട്ടിൽ വന്നതാണ് ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചു മാറ്റി മറിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് സാവധാനം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ശ്വാസം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക നിവർന്നിരിക്കുക മനസ്സും ശരീരവും സ്വസ്ഥമാകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ ഫീല് ചെയ്യുക പത്ത് മുതൽ സാവധാനം താഴേക്ക് പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് എന്ന് താഴേക്ക് എണ്ണുക ഒന്ന് വരെ എണ്ണുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമാണ് എന്ന് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ വലിയ മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാവുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന നന്മകൾ ധാരാളമായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണുക അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുത സാവധാനം മറഞ്ഞ് മറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ട് ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അത് നേടിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണുക സവശക്തനായ ഈശ്വരന് ദൈവത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നിരാശയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ചേട്ടൻ ഒരു പ്രത്യാശയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ഒരു വലിയ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ തു